உயிரே உறவே தமிழ் வணக்கம் நாங்களும் இந்த மாதிரி விஸ்வானமா போயிருவோம் நினைச்சவங்களுக்கு எல்லாம் ஏமாற்றம் தான் நெருப்பு இருக்கு அணையாது தழல் வீரத்தில் கொஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் இல்லை ஒரு மெலிந்த பதினைந்து வயது பள்ளிக்கூடத்து சிறுமி அவளுக்கு சிறிய ஆர்டிசம் குறைபாடு இருந்தது உலக தலைவர்கள் பருவநிலை பற்றி எந்த கவலையும் இல்லாமல் அதில் ஏற்படும் மாற்றங்களை பற்றி எந்த வேதனையும் படாமல் இருப்பதை பற்றி அந்த சிறுமி கவலைப்பட்டாள் வாரத்தில் ஒரு நாள் தன் நாட்டின் நாடாளுமன்றத்தின் முன்பு திரண்டு போராட்டம் நடத்த வேண்டும் என்று முடிவெடுத்தாள் ஒருவரும் அவரை ஆதரிக்கவில்லை தனி நபராக தன் போராட்டத்தை தொடங்கினார் எதிர்காலத்திற்கான வெள்ளிக்கிழமை என்று அறிவித்தார் வெள்ளிக்கிழமை மட்டும் பள்ளிக்கூடத்திற்கு போகாமல் போராட்டத்திற்கு ஒதுக்கினார் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவர்களுக்கு ஆதரவு பெருகியது உலகம் முழுக அவளது அமைப்பு கிளை பரப்பியது இன்று சுற்றுச்சூழலுக்காக போராடுகிறவர்கள் லட்சிய அடையாளமாக திகழ்கிறார் அந்த பெண் அந்த சிறுமி என் பெயர் கிரெட்டா தன்பர்க் என்பது ஸ்வீடன் நாட்டைச் சேர்ந்தவர் ஐக்கிய நாடுகள் சபைக்கு அவரை பேச அழைத்த போது எங்கள் எதிர்காலத்தை திருட உங்களுக்கு என்ன தைரியம் என்று உலக தலைவர்களை பார்த்து துணிச்சலாக கேட்டார் டைம்ஸ் பத்திரிகை அவரை அடுத்த தலைமுறையின் உலகின் தலைவர் என பாராட்டியது கிரெட்டா எழுதிய புத்தகத்தின் தலைப்பு No one is too small to make a difference. அதான் இதுங்க பேச்சை தொடங்கும் போது தடல் வீரத்தில் கொஞ்சென்றும் மூப்பென்றும் இல்லை அதாவது நீங்க ஒரு வேலையை செய்ய பெரிய ஆளா தான் இருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை பெரிய தலைமை பொறுப்பில் இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை சாமானியமாக இருக்கலாம் சாமானியனாக இருக்கலாம் நான் இன்னொன்று சொல்றேன் இந்த உலகத்தில் பெரிய மாற்றங்களை கொண்டு வந்தவர்கள் எல்லாம் சாமானியர்கள் தான் இங்கே எல்லாருக்கும் எல்லாமும் கிடைத்து வில்லை மாற்றம் வேண்டும் என்று நினைக்கிறோம் அதை யாராவது செஞ்சா நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறோம் மறுபடியும் என் மூதாதை நம் மூதாதை காந்தியாரை நினைவு கொள்கிறேன் மாற்றம் நம்மிலிருந்து துவங்க வேண்டும் become the change you demand or want na orthana nanachi enna aapodu na sonna evan kekka porana polamikitte irukkirathu prayojanam illa gandhi vandha udane avaru sodandra vaangi kudutirala ketta thatta avaru congress kachil thannai inaithukondu i think 1908 nu nenikiren adilirundu 47 varala ketta thatta 40 varadam போராடி இருக்கிறார் முதல்லாம் அவரை கண்டுக்காம இருந்தவங்க நைன்டீன் தேர்ட்டீன்ல உள்ளதுக்கு போட்டாங்க ஜெயில எதுக்கும் அஞ்சாமல் பொறுமையாக அவர் தன் பணியை செய்து முடித்து விட்டுத்தான் போனார் மாத்தணும் நினைச்சா நம்மால முடியும் அப்படி மாத்தணும்னு எவ்வளோ சின்ன ஆள் நினைச்சாலும் அவன் அடுத்த நிமிஷமே பெரிய ஆள் ஆயிடுவான் இங்கே பார்வையாளராக வந்திருக்கும் நீங்கள் அனைவருமே மாற்றத்தின் விதையாக மாற முடியும் நான் நம்புவது இங்க ஆரம்பிக்கும் கூட பார்த்தீங்கன்னா எல்லாரும் பேர் சொல்லிட்டாங்க கிளை தலைவர் துணை தலைவர் இணை தலைவர் அதெல்லாம் பொறுப்புகள் என்ன பொறுத்தவரையில் இது என் குடும்பம் நாற்பது வருஷமா தங்கவேலு நான் பேர் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல என் தம்பினா அவர் என்னதான் சொல்றாருன்னு நினைச்சுக்குவாங்க அண்ணன் சொன்னா மயில்சாமி தன்னைத்தான் சொல்றாருன்னு நினைச்சுப்பாங்க மௌரியா சார் தன்னைத்தான் சொல்றாங்கன்னு நினைச்சுப்பாங்க 
அதனால இந்த பீடிகைக்கெல்லாம் நேரம் இல்லை என்ன நேரம் இல்லைங்கிறீங்க அப்படின்னா நான் தாமதமாக வந்ததற்கான தண்டனை எனக்கு நீட்டி முழக்க முடியாது வேலையில இறங்கணும் அதைத்தான் நாங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறோம் அதாவது ஒரு நாட்டுக்கு படை எடுத்து போனோம் முடிவு பண்ணி கப்பல் ஏறி போனதும் இறங்கினதும் கப்பல் ஏறிக்கிறவன் தான் சரியான வீரன் திரும்பி போறதை பத்தி கவலை இல்லை வந்த வேலையை முடிச்சுட்டு தான் போவேங்கிறான் அது போருக்கும் பொருந்தும் நற்பணிக்கும் பொருந்தும் இங்கே நான் சொன்ன வசனங்களிலேயே அவருக்கு பிடித்தது அஹிம்சா இஸ் ஹைட் ஆஃப் வேலர் வீரத்தின் உச்சகட்டம் அஹிம்சைதான் என்று சொன்னதற்காக என்னை பாராட்டினார்கள் அதையும் அந்த கிழவனார் களவாண்டுட்டு போயிட்டாரு அவரோட வார்த்தை அது அஹிம்சா இஸ் ஹைட் ஆஃப் வேலர் சொன்னது என்னுடைய குருநாதர் நான் கண்ணெடுத்து பார்க்காம ரூஆர் நோட்ல மட்டுமே பார்த்த அந்த குருநாதர் அவர் சொன்னது அதை நான் முடிந்தவரை பரப்பி கொண்டிருக்கிறேன் ஊரில் எல்லாருக்கும் சொன்ன மாதிரி அது நான் சொல்லும் போது ஏற்படும் உணர்வை பார்த்து எல்லாரும் நான் சொன்னதுன்னு நினச்சிக்கிறாங்க இல்லைங்க நான் சொன்னது வேணா ஒன்று சொல்றேன் காந்தி இஸ் இன்னிமிட்டபிள் மாங்க ஐ ரெஃபியூஸ் டு பிலீவ் தட் காந்தி இஸ் இமிட்டபிள் அதுக்கான தைரியம் உங்களுக்கு இருக்கிறதா என்பது தான் அதெல்லாம் பின்பற்ற முடியாதுங்க அவர் மகாத்மா அதனாலதான் நான் அவரை ஒருபோதும் மகாத்மா என்று சொன்னது கிடையாது அப்பான்னு கூப்பிடுவேன் தாத்தானு கூப்பிடுவேன் என்ன வேணா கூப்பிடுவேன் ஆனா மகாத்மான்னு கூப்பிட மாட்டேன் ஏன்னா ரெக்கை கட்டி அவரை தேவதையா மேல அனுப்பிச்சுட்டோம்னா எங்க கூட யாரும் நடப்பாங்க அவர் கூட யாரும் நடப்பாங்க அதனால நான் அதை சொல்றது இல்லை மற்றபடி அவரை மரியாதை குறைவாக பேச வேண்டும் என்பதில்ல நான் அவர் சந்ததி என்று நான் நம்புகிறேன் மார்டின் லியூதர் கிங்னுடைய பேரன் இங்கே வந்திருந்த பொழுது அவர் சொன்னார் நான் இன்னாருடைய பேரன் அப்படின்னு சொன்ன போது அந்த பெருமை எனக்கு இருக்கிறது நான் அடுத்து பேசும் பொழுது சொன்னேன் நான் திரு எம் கே காந்தி அவர்களின் பேரன் அப்படின்னதும் கொஞ்சம் சலசலப்பு இருந்தது நீங்களும் அதுதான் உங்களுக்கு தெரியல அது எனக்கு தெரிஞ்சிருச்சு என்ன நான் மகளிர் சாதனையாளர் விருது மையத்தில் அளிக்கப்படுகிறது இது ஆரம்பித்தோம் நடுவில் ஊருக்கே வியாதி வந்து விட்டதுனால இந்த மாதிரி திரளாக எங்களால் கூட்ட முடியவில்லை இந்த மேடையில் இவர்களெல்லாம் கட்சியில் முக்கியமான பொறுப்புகளில் இருப்பவர்கள் முன்வரிசையில் உட்கார்ந்து கொண்டு பெண்கள் மட்டுமே மேடையில் இருக்கட்டும் என்று முடிவு செய்தார்கள் நாம் பண்ணல அந்த முடிவு அவங்க அப்ப நீங்க மட்டும் நடுவில் உட்கார்ந்து இருந்தீங்க அப்படின்னு கேட்கலாம் தாடி மேசைய வச்சுக்கிட்டு இப்ப தானே தாடி மேசையெல்லாம் நான் ரெண்டு முறை ஒரு படத்துக்காக புடவை கட்டி இருக்கேன் அதுக்காக அப்ளாஸ் வாங்கி இருக்கேன் அந்த குணாசங்களை குணாதிசயங்களை உணர்ந்து புரிந்திருக்கிறேன் இப்படியே பிறந்திருக்கலாமோ என்று கூட நினைத்திருக்கிறேன் நான் சாக்தம் என்று ஒரு மதம் இருந்தது சக்தி ரூபமாகவே தங்களை மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று நினைத்த ஆண்கள் இருந்தார்கள் இது ரொம்ப பெருமைப்படக்கூடிய ஒரு பிறவி பெண் பிறவி என்பது அதை துச்சமாக நினைப்பது ஆண்களின் பொறாமையினால் வரும் விஷயம் அவர்கள் செய்யும் பல விஷயங்களை ஆண்கள் செய்ய மாட்டார்கள் முடியாது என் பையன் நான் பெத்த பிள்ளைன்னு ஒரு ஆம்பளை சொல்லும் போது உங்களைத்தான் குறிப்பிடுகிறார் அவர் எங்க பெத்தாரு வாசல்ல குறுக்க நடுக்க நடந்துட்டு இருந்தாரு பிறந்திருச்சா பிறந்துருச்சா ஆக எங்கள் குடும்பத்தின் தலைவர் யார் என்பதை என் தந்தையார் முடிவு செய்தார் என் தாயார் தான் குடும்பத்தின் தலைவர் அப்படி வந்த எனக்கு மகளிர் சாதனை விருது கொடுக்க வேண்டும் என்று தோன்றியதில் ஆச்சரியம் இல்லை தோன்றாமல் இருந்திருந்தால் ஏதோ பெசகு என்ற அர்த்தம் இங்கே ஆர்டிசம் என்று பேசுகிறோம் டிஸ்லெக்சியா என்று பேசுகிறோம் அதெல்லாம் ஒரு பெரிய இது இல்ல அதனால தான் அவங்கள சேலஞ்சு ஹேண்டிகேப்ட் போன்ற வார்த்தைகள் உபயோகிக்க கூடாது ஸ்பெஷல் சில்ட்ரன் என்று சொல்லுகிறார்கள் 
டிஸ்லெக்சியா என்பது ஏதோ நோய் மாதிரி சொல்லிட்டு இருந்தாங்க ஏன்ஸ்டீனுக்கு டிஸ்லெக்சியா இருந்தது தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி சொன்னவருக்கு ஒன்னு ஒன்னு ரிலேட் பண்ணிக்க முடியாத ஒரு கோளாறு இருந்தது என்னை பற்றி சொல்லும் பொழுது இரண்டு பெண் குழந்தைகளுக்கு தந்தை அப்படின்னா அதுல ஒரு திருத்தம் என் குடும்பம் இன்னும் பெரியது பெற்றால் தான் பிள்ளையா என்ற ஒரு அமைப்பை நாங்கள் ஆரம்பித்தோம் காரணம் தெரியாமல் நிகழும் அவலங்கள் பல இந்த நாட்டில் நம் தமிழ்நாட்டில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது உலகத்து கவலைகளை எல்லாம் நாம் பட்டு கொண்டிருக்கும் பொழுது நம் நாட்டு கவலையும் கொஞ்சம் பட வேண்டும் என்று ஆராய்ந்து பார்த்த போது தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட முப்பத்தைந்தாயிரம் குழந்தைகள் பெற்றவர்களுக்கு எய்ட்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்ததனால் இவர்களுக்கும் வந்தது அதாவது எய்ட்ஸ் வந்த பெற்றோர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் எய்ட்ஸ் பாசிட்டிவாக இருந்த அவர்களுக்கு பிறந்தவர்கள் முப்பத்தைந்தாயிரம் பேர் முப்பத்தைந்தாயிரம் பேரை நம்ம எப்படி காப்பாற்ற முடியும்னு திகைத்து போனோம் அதில் இனி பிழைக்க வாய்ப்பே இல்லை என்ற இரண்டாயிரம் குழந்தைகளை தேர்ந்தெடுத்து பாலியேட்டிக் கேர் என்று சொல்வார்கள் இருக்கிறவர்கள் சந்தோஷமா இருந்துட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக பாடுபடுவோம் என்று அந்த குழந்தைகளின் தந்தையாக நான் நானும் தினத்தந்தி அதிபரும் மாறினோம் நாங்கள் இருவரும் சேர்ந்து ஆரம்பித்தது தான் பெற்றால் தான் பிள்ளையா ஆனால் எங்கள் பொறுப்பை பன்மடங்காக்கி விட்டது மருத்துவம் அவங்கெல்லாம் கா செத்து போயிடுவாங்க இந்த பிள்ளைகள்னு பயந்துக்கிட்டு இருந்த எங்களுக்கு ஒரு புது மருந்து கண்டுபிடிச்சாங்க ஆர்சென்னு பொழைச்சிட்டாங்க இன்னைக்கு அதில் வெறு வெகு சிறிய விழுக்காடே மரணத்தை எழுதினார்கள் மற்றவங்கெல்லாம் காலேஜுக்கு போயிட்டாங்க வக்கீல் இருக்காங்க என் குடும்பம் அப்பவே பெரியது இப்ப இன்னும் பெரியது இன்று என் வீட்டு பெண்களுக்கு பரிசு கொடுப்பதாக தான் நான் உணர்கிறேன் நான் வந்து பெண்களுக்கு ஊதியம் அரசு வழங்க வேண்டும் என்று சொன்னது ஏதோ யோசிக்காம ஓட்டு வாங்கணுங்கிறதுக்காக சொல்லல அது நியாயம் ஜிடிபி நாட்டுக்கு முக்கியம் ஜிடிபி ஏறல ஏறலன்னா நீங்க கூலி வேலையில கூட பொம்பளைக்கு கம்மியா கொடுப்பீங்க ஆம்பளைக்கு ஜாஸ்தி கொடுப்பீங்க ஆம்பளை வந்து பீடி பிடிக்க போவான் பிராக்க பார்க்க போவான் பொம்பளைங்க நாள் பூரா ஏதோ அதற்கு சாட்சி அந்த இருக்காங்க நாள் பூரா வயல்ல உழைக்கிற அந்த அம்மா காலையிலிருந்து மாறி இந்த வயசுலயும் போறாங்கன்னு தான் கேள்விப்பட்டேன் நான் அவங்களுக்கு ஊதியம் தருவது அவங்க அம்மாவுக்கு கொடுப்பீங்களா ஊதியம் முடிஞ்சா கொடுத்திருப்பேன் சம்பாரிச்சு அம்மாவுக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தேன் சொல்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் அந்த ஊதியம் அவர்கள் தந்தது அதை வீட்டுக்கு கொண்டு வந்து சேர்க்கிறான் பிள்ளை அதை அரசு செய்தால் என்ன தாய் நாடு தாய் மண் எல்லாம் தாய் தாய் தானே சொல்றீங்க இது ஏன் இன்னும் பண்ணலையே அத நீங்க செஞ்சிடலாம் அப்படின்னு வாக்குறுதி போறாது அது செயல்முறைப்படுத்த வேண்டும் அதற்கு மீண்டும் மீண்டும் அரச வந்து கைப்பற்றுவதை விட முக்கியம் அவர்களை அழுத்தம் கொடுத்து நாம் நினைக்கும் வேலையை செய்ய வைக்க வேண்டிய உண்மையான ஜனநாயகம் அதுதான் அரசியல்லாம் எனக்கு சரிபட்டு வராதுங்க நம்ம ஆவாரத்தில் இருக்கேன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாம் ஒருத்தம ஒரு அரசியல்வாதி நீங்க அரசியலுக்கு போக மாட்டேன்னு உதங்கினீங்கன்னா அரசியல் உங்க வீட்டுக்கு வந்தே தீரும் நுழையும் புழக்கடைய வழியா வரும் கண்ணம் வச்சு வரும் களவாட வரும் அந்த மாற்றம் கொண்டு வர வேண்டும் என்றால் நீங்கள் அரசியலுக்கு வர வேண்டும் மதத்தை சொல்லாதீங்க உங்கள் வேலையை தொழிலை சொல்லாதீர்கள் உங்கள் பயத்தை சொல்லாதீர்கள் நீங்கள் இன்னும் சொல்ல போனால் இப்படி அசிருத்தியாக இருப்பதுதான் பேராபத்து பெரும் பயம் நீங்கள் வர வேண்டும் வரணும்னா இங்க வந்து மக்கள் நீதிமன்றத்தில் சேர்ந்துருங்க எல்லாரும் பேட் குத்திக்கங்கன்னு சொல்ல ஓட்டாவது போடுங்க அதுக்கு அடுத்த கட்டம் ஓட்டுக்கு காசு வாங்கிடாதீங்க ஆமா நீங்க சொல்லுவீங்க நீங்க கொடுப்பீங்களா கொடுக்க மாட்டேன் ஏன் முடியாதா அவர் கொடுக்கிறாரு என்ன அவர் என்ன அவர் பணத்துல இருந்தா கொடுக்கிறாரு 
உங்க பணத்தை எடுத்து நிறைய பாக்கெட்ல வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமா சில்லறைய தட்டி விடுறாரு அவரு அத நீங்க ஏமாந்து வாங்கலாமா உங்க எதிர்காலத்தை குத்தகைக்கு ஒரு பத்து பைசா அஞ்சாயிரத்துக்கு விட்டுரலாமா அதைத்தான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்லிக்கிட்டு இருக்கேன் அஞ்சாயிரம் ரூபாய் இப்ப வருது இப்ப அஞ்சாயிரம் ரூபாய் வரும் ஆனால் உங்கள் உண்மையான மதிப்பு ஒவ்வொருவருக்கும் ஐம்பது அஞ்சு லட்சம் ஐம்பது லட்சம் என்று வர வேண்டி காத்திருக்கிறது அது ஒரு ஆளுக்கு வந்துகிட்டு இருக்கு இப்ப பெயர்கள் எல்லாம் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்ல ஊருக்கே தெரியும் அது நானா நீயா அப்படின்னா பேர்லயே இருக்கு நீ தான் அதனால இந்த கோபங்கள் உங்களுக்கும் வர வேண்டும் ரௌத்ரம் பழகுங்கள் பழகுவதற்கான நேரம் வந்து விட்டது நீங்க இப்ப சத்தம் போட்டு பிரயோஜனம் இல்லைங்க நான் உங்க ஆளு எதிரி வரும்போது கொடுங்க அந்த மாதிரி குரல் அதுவும் கோபமா கொடுங்க அப்படி ஒரு சிறுமியின் கதையை சொல்லி ஆரம்பித்தேனே அந்த சிறுமியால் முடிந்தது இங்க எத்தனை பெரியவர்கள் இருக்கிறார்கள் இளைஞர்கள் இருக்கிறார்கள் நினைத்தா செய்ய முடியும் இப்ப இன்னைக்கு அந்த பழைய யாழ் ஒண்ணு பண்ணவங்க அதில் அந்த நாட்டுப்புற கலைகளில் பல இளைஞ இளைஞர்களின் முகம் பார்த்தது எனக்கு பெருமகிழ்ச்சியா இருந்தது இதுல இன்ஃப்ராடிங்க கிடையாது அந்த பறை சத்தத்துல வரக்கூடிய அந்த புலகாங்கிதம் வந்து அது போருக்கு பயன்பட்டது போர் எல்லாம் முடிஞ்சு ஒரு சுமுகமானதும் அவங்களோட வேல்யூ மறந்து போச்சு இன்னைக்கும் கோவில்ல உங்களுக்கு அந்த உத்வேகம் வரணும்னா அதை அடிச்சு சத்தம் எழுப்பினாதான் வரும் ஆக இவர்களை எல்லாம் மதிக்க வேண்டும் இதில் பெருமை கொள்ள வேண்டும் நான் பார்க்கும்போது தன்னை அறியாம தலை ஆடுது இல்ல இங்க ஆங்கர் பண்ணவங்க கூட சொன்னாங்க விட்டா ஆடி இருப்பாரு அதெல்லாம் செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தவன் தான் ஆடிக்கிட்டு இருந்தவன் தான் அடுத்த தலைமுறையை ஆடி பார்க்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டது இங்கே நிகழ்ந்தது நீங்க எந்த சந்ததின்னு கேட்டா நான் சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவருக்கு கற்றுக் கொடுத்த அவருடைய தந்தை சங்கரதாஸ் சுவாமி கற்றுக் கொடுத்த டி கே சங்கரன் அவர்கள் கற்றுக் கொடுத்த டி கே சண்முகம் அவர்களின் சீடன் நான் அவர்கள் எல்லாம் இந்த கலைகளுடன் நெருங்கிய தொடர்பு உள்ளவர்கள் தமிழுடன் மிக நெருக்கமான தொடர்புடையவர்கள் கலைக்கூடத்தின் நிகழ்ச்சிகள் சிறப்பாக இருந்தது எனக்கு அரசியலுக்கு வந்துட்டு கலைன்னு மறுபடியும் அதே புத்தி போக மாட்டேங்குது அப்படின்னு சொல்லலாம் கலையை பத்தி பேசாமல் வெறும் அரசியல் மட்டும் பேசிட்டு இருந்தா மண்ணு திங்கிற மாதிரி இருக்கும் அந்த ருசி என் நாட்டின் மண்ணின் மனம் தெரியணும்னா இந்த கலையில தெரியும் நம்ம யாரும் போய் வயல்ல இறங்குறது இல்ல இந்த அம்மா மயில் சாமி மாதிரி இருக்கிற ஆட்கள் தான் இறங்குறாங்க நம்ம வாங்கி நல்லா சாப்பிடுறோம் அதனால நமக்கு மண்ணின் மனம் தெரிய வாய்ப்பு இல்ல ஆனால் இப்பொழுது அதன் மகிமை புரிகிறது என்னுடைய நண்பர் ஒருவர் சொன்னார் பூமிக்கு அடியில் வைரமும் தங்கமும் எண்ணயம் கிடைக்கிறது என்றால் ஆசை வரத்தான் செய்யும் ஆனால் மேலே விவசாயம் நடந்தது என்றால் அதை தொடாத மேல இருக்கிற பொருளை நீ சாப்பிடலாம் வைரத்தை சாப்பிடுவியா வைரத்தை யார் சாப்பிடுவான் தற்கொலை பண்ணிக்கிறவன் தான் சாப்பிடுவான் அதனால அதை பெரியசாக மதிக்காதீர்கள் நாம் என்ன பண்ண போறோம் எல்லா விவசாயம் எல்லாம் அவமரியாதையை பண்ணி விட்டு அவனை சாகடித்து விட்டு நோகடித்து விட்டு பர்கர் வாங்கி சாப்பிடுவாமா அது மாத்திரம் எங்க இருந்து வருது அந்த ஒரு விவசாயி ஒருத்தன் செய்யற வேலை அது அதைத்தான் நாம் தின்கிறோம் ஆனால் அதை மதிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அடுத்த கட்டமாக இந்த கலைக்கூடம் செய்தது போல் மக்கள் நீதி மையத்தின் பணி கடமை அந்த விவசாயத்தை நோக்கி செல்லும் நாங்கள் கிராமப்புறங்களை நோக்கி நகர்ந்ததற்கான காரணமே அந்த கிராமங்களுக்கான மரியாதை வர வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அந்த கடை நிலை இந்தியனின் குரல் பார்லிமெண்ட்ல கேட்கணுங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த கிராம பஞ்சாயத்தில் முடிவு செய்யும் விஷயத்தை சுப்ரீம் கோர்ட் கூட யோசித்து தான் விவாதிக்க அங்க முடிவாயிடுச்சுன்னா அதை அப்படியே விட்டுருணும் ஏன்னா மக்கள் தீர்ப்பு 
மகேசன் தீர்ப்புக்கு எதிரானது அதைத்தான் நாங்கள் வலியுறுத்துகிறோம் இன்னும் உலகம் இடது வலது என்று எக்ஸ்ட்ரீம் லெப்ட் எக்ஸ்ட்ரீம் ரைட் என்று போய் அல்லாடி கொண்டிருக்கிறது அமெரிக்காவில் சென்ட்ரிசம் பேச ஆரம்பித்து விட்டார்கள் பிரான்சில் நடந்து கொண்டிருக்கிறது பிரேசிலில் அதை தழுவ ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நாங் ஆசியாவின் முதல் சென்ட்ரிச கட்சி அதில் உங்கள் பங்களிப்பு இருக்க வேண்டாமா ஆசியாலேயே முதல்ங்கிறதுக்காக சொல்லல நம் நாடு யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல தான் பேசுறோம் அதை காக்க குரல் வேணாமா தமிழ் நாட்டை காக்க குரல் வேணாமா நான் என்ன கேட்கிறேன் காசு கொடுங்கன்னு கேட்கல ஓட்டு போட்டாலே போதும் அது கூட பண்ண மாட்டேன்னு இருக்கக்கூடாது முக்கியமாக மேல் தட்டு மக்கள் ஏழைகள் ஆசைப்பட்டு காசு வாங்குறாங்க ஆனா மேல் தட்டு மக்கள் இதெல்லாம் அசிங்கம் அப்படின்னு ஒதுக்குறாங்க இங்கே வந்தார்கள் துப்புரவு தொழிலாளிகள் கட்சியில் சேர்ந்திருக்கிறார்கள் நாங்களும் துப்புரவு தொழிலாளர்கள் தான் சும்மா மேடை அலங்கரத்துக்காக சொல்ல அவர்கள் தொழில் புரியும் சூழலை விட கேவலமான சூழலில் நாங்கள் துப்புரவு வேலைக்கு இறங்கி இருக்கிறோம் ஆபத்தான ஊழல் நோய் பரவும் ஆபத்து இருக்கிறது அந்த ஆபத்து எங்கள் அனைவருக்குமே இருக்கிறது என்னோட பயம் பூரா மக்கள் நீதி மையத்தில் இருக்கிறவனுக்கு யாரும் நான் தொத்திடக்கூடாது அந்த ஊழல் நோய் அதட்டிக்கிட்டே இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன் என்னடா முரண்டு பிடிக்கிறார் தலைவர் எனக்கு பெரியார பிடிக்கும் வேற எப்படி இருப்பேன் நான் சரி இன்னொரு தாத்தாவை பார்த்து இன்னொரு தாத்தாவை பார்த்து முரட்டுத்தனமா இருக்கிறதையே எப்படி மிருதுவா பண்ணணும்னு கத்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்பதான் காந்தியார சொல்றேன் எதுக்கும் ஆசைய மாட்டார் அவர் அதனாலதான் அவர் சொன்னாரு வீரத்தின் உச்சகட்டம் அஹிம்சை தைரியம் வேணும் அந்த தைரியம் கொஞ்சம் பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு வர வேண்டும் நீங்கள் அரசியலுக்கு வருக வருக என்று வரவேற்பதில் மையம் பெருமை கொள்கிறது மையத்திற்கு வாருங்கள் எனும் அழைப்பல்ல நியாயத்திற்கு வாருங்கள் நேர்மையுடன் வாருங்கள் அதை தவிர எங்க கிட்ட பகிர்ந்து கொள்ள சொத்து ஒன்றும் இல்லை இங்கே வந்திருந்த அத்தனை மகளிருக்கும் சிறந்தாழ்த்தி வணங்குகிறேன் உங்கள் பணி சிறக்கட்டும் அடுத்த இது போன்ற விருது வழங்கும் விழாவுக்கான பரிந்துரைகள் இவர்கள் இடத்திலிருந்து வர வேண்டும் இப்ப நாங்களே போய் தேடி பார்த்தோம் நீங்க பரிந்துரைக்கணும் ஏன்னா வீரர்களே மெச்சும் வீரர்களை நீங்கள் கண்டெடுக்க வேண்டும் அதுவே இந்த விருதுக்கு நீங்கள் செய்யும் மரியாதையாக இருக்கும் நன்றி வணக்கம் விமானத்திற்கு தாமதமாகி விட்டதனால் நான் இத்துடன் முடித்துக் கொள்கிறேன் நன்றி வணக்கம் நாளை நமது